concedeu uma entrevista né, à Folha de São Paulo, onde ela fala que ela vai continuar, que ela vai agarrar, manter com unhas e dentes ali no Planalto. Quem viver, verá. E lá fora, né, a Grécia segue dando o tom aí das bolsas. Mas para falar sobre tudo isso, sobre essa parte macro brasileira e política e também esse problema todo na Grécia que vem afetando as bolsas mundiais, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, uma entrevista da presidente Dilma comentando, acho que mais uma reação depois da eleição de Aécio Neves como presidente do PSDB no domingo, ela tinha que fazer algum comentário, algum discurso para re reforçar sua postura como presidente. Ela, na entrevista, disse que vai agarrar com unhas e dentes esse cargo, que vai continuar como presidente, que não sai de jeito nenhum e que vai até o final. Ela também, na entrevista, comentou que novas medidas para o ajuste fiscal serão propostas, serão apresentadas nos próximos dias. Isso bastante em resposta às alterações do Congresso, às medidas originais do ajuste fiscal, que enfraqueceram um pouco ele, dificultaram a, o alcance do superávit primário. Então, a gente tem deve acompanhar nas próximas semanas alguns anúncios novos de medidas para a consolidação do ajuste fiscal. A presidente que hoje vai para a Rússia no encontro dos BRICS, é onde ela já vai encontrar o Alexandre Tombini, o presidente do Banco Central, que está numa reunião com ministros e presidentes de bancos centrais do mundo, já em Moscou. É, por aqui no Brasil a gente também teve a criação do Plano de Proteção ao Emprego, o PPE, o PPE, o que, que ele é? Ele foi criado por uma medida provisória e ele consiste em uma jornada de trabalho em salários menores em até 30%. Mas o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele entraria com a parte nos recursos e o trabalhador não perderia 30% do salário, porque o FAT compensaria 15% dos recursos, então o trabalhador perderia apenas é, 15%. Isso... Foi uma medida interessante, foi uma medida que pode ajudar na economia, uma medida em resposta à crescente taxa de desemprego, mas talvez não foi uma medida habilmente em termos políticos, porque não foi compensada com nenhum... Né, poderia ter sido mais habilmente negociada em termos de é, aceitar algum, o Congresso aceitar alguma concessão para o ajuste fiscal para a aprovação dessa medida. Indo para o cenário externo, as bolsas continuam bem com bastante atenção na Grécia. As negociações vão ser retomadas hoje. O primeiro-ministro de Cipras vai encontrar diversos líderes e ministros das finanças da região. É, é aguardado alguma no novidade nas, nas negociações, visto que ontem Angela Merkel, premier da Alemanha, e o François Hollande, premier da França, eles comentaram que vão fazer tudo o que for necessário, mas ainda a gente continua na mesma, no mesmo tom. Todo mundo diz uma coisa, mas na hora de negociar fica bem difícil, fica bem confuso, bem é, sólido as negociações e não chegam a lugar nenhum ainda. Vamos, ver, vamos aguardar o resultado dessas novas negociações. Com isso, as bolsas continuam numa queda um pouco mais amenas do que ontem e o dólar vem se, vem se fortalecendo frente às principais rivais, as moedas e também as moedas emergentes. Esse talvez seja algo que vai impactar mais para frente, porque com o dólar se valorizando ainda mais, o Fed já tinha comentado que o dólar se valorizou mais do que eles esperavam nesse primeiro semestre de 2015. Isso pode afetar um pouco na decisão da data de elevar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, visto que se o dólar se valorizar mais do que eles estão pensando, talvez eles posterguem essa alta para que não impacte ainda mais as exportações e a inflação dos Estados Unidos, o que vem sendo bem discutido por lá. Fora isso, a gente teve dois indicadores na Europa, produção industrial na Alemanha, na Alemanha e na, no Reino Unido. Na Alemanha, veio, as duas avançaram 0,4% na comparação mensal. A diferença foi que na Alemanha já era guardado pelos analistas esse avanço e no Reino Unido o avanço esperado era de 0,1%. É, a gente teve ainda também, na, indo para a Ásia, é, na Austrália a manutenção da taxa de juros na mínima histórica de 2% e uma importante... É, informação do Banco Central, eles comentaram que não acham que a crise no, nos mercados acionários da China e a crise da Grécia impactarão sua economia. Obviamente o Banco Central tem que falar sempre que sua economia é sólida, mas de qualquer jeito foi o de, declarado por eles após a decisão da taxa de juros básicas. As bolsas asiáticas também não tiveram uma, uma direção cons, é, consolidada, mas o é importante é destacar que uma, segue uma nova onda de temores em torno da bolsa asiática chinesa, depois de várias medidas de regulação implementadas na semana passada, as anunciadas na semana passada. Então, 
Os investidores ainda não estão muito certos, não estão não muito claros se vão acreditar no que vem sendo feito pelo, pela agência reguladora da Bolsa Chinesa, se isso vai se consolidar em uma, um mercado mais é, transparente nos próximos meses. Eu vou voltar agora para o Celso, espero que todos tenham um bom dia. Um abraço para todos. Obrigado, obrigado, Gustavo. Agora, parte de fluxo aqui na casa ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em 23 milhões de reais. Destaque na compra para Itaú, Gerdau e Cozan. Destaque na venda para Bradesco, Suzano, Lame 4, Brasil Foods e Pão de Açúcar. Nas duas pontas, Croton, Petro 4, Banco do Brasil, Vale 5 e Clabin 11. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 5 milhões de reais. Destaque na compra para Croton, Pecar. Brasil Foods, Vale 5 e Ser Educacional. Na venda, destaque para Itaú, Copel, Bradesco, Vivo, Embraer 3. Nas duas pontas, Petro 3, Petro 4. Destaque de Small Caps, Tecnisa, Ser Educacional, Randon, Elbo e Tegma. E só complementando, o cenário segue bastante desafiador para o governo atual. E lá fora, essas bolsas vão continuar pesando por conta desse problema todo na Grécia. Agora, para falar sobre oportunidades de investimentos, como é que abriu o futuro aqui e o dólar também, Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, o início dessa manhã segue com um cenário pessimista para o nosso mercado. O índice futuro trabalhando com queda de aproximadamente 0,9% no início dessa sessão. Vale ressaltar aí que o índice Bovespa perdeu a região que a gente falava, aí, que era o divisor de águas, a casa de 52.500 pontos. Vale lembrar que temos um cenário negativo para o mercado, sim, ele volta para uma tendência de baixa. Entretanto, temos vários obstáculos aí no meio do caminho. Os próximos pontos que a gente fica de olho para o Ibovespa ficaria na região de, 40, de 50 mil pontos e, posteriormente, 48.900 pontos. Então, vale ficar de olho. Entretanto, vários papéis do índice Bovespa, eles não perderam a região de suporte de uma maneira consistente. Então, atenção e cautela nos próximos dias a gente é, vê como um importante na nossa conduta nos nossos trades. No último pregão nós tivemos um dia negativo para o índice futuro, tivemos uma desvalorização de 0,43%. O futuro fechou cotado a 52.900 pontos, enquanto o dólar fechou próximo à estabilidade, leve, leve movimento positivo de 0,11%, cotado a 368. No, o ajuste do índice futuro ontem foi 52.739 e o dólar futuro teve um ajuste de 370. E nove. Já em relação ao posicionamento dos estrangeiros no índice futuro, eles ficaram net compradores em 893 contratos, seguem com um saldo de 54.542 contratos. Já em relação ao dólar, mais um, mais um dia de, de venda dos estrangeiros, ficaram net vendedores em 3.960 contratos e seguem com um saldo acumulado de 111.882 contratos. Nós tivemos algumas atualizações nas posições de swing trade. Nós fizemos um, um trade na sexta-feira em BOVA11, a gente finalizou ontem a 50.44. Também finalizamos um trade na, nas ações da Ciela, a compra foi dada a 41.80, finalizamos a 44.48. Finalizamos... A Croton com prejuízo, a compra foi dada a 12 com 10 e finalizamos a 11 com 55. E ontem nós tivemos a redução da posição na venda de Eco Rodovias. Record 3 a gente vendeu a 7 com 67, o ativo ontem atingiu 7 com 44. Seguimos vendidos ainda em, em hipermarcas, Eco Rodovias e comprados em Duratex. Vale destacar aí o minério de ferro caindo 5,13% nessa sessão. Vale ficar de olho nas ações da Vale para possíveis trades. Desejo a todos uma excelente terça-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. Aproveitando para falar do preço do minério, o minério caiu, caiu hoje mais cedo 5,3%. Ontem fechou com queda de 5,39% e desde o dia 26 de junho, ou seja, sete pregões, já apresenta queda de mais de 20%, perdendo aí os 50 dólares. A gente já vem informando que nesse segundo semestre a gente acreditava numa queda do preço do minério, muito por conta do aumento da oferta e a China não vem demandando como talvez se esperava. As, diversas, as maiores companhias é, mineradoras, Vale, BHP e Rio Tinto, estão entrando com novas capacidades, aumentos de capacidade. E aí o preço do minério segue para baixo. A gente reitera o nosso call nas carteiras short em Vale, permanece aí é, 15% da nossa carteira short em Vale 5. HSBC, Santander e, e Bradesco aí no par, né? a gente já vinha falando que Itaú devia estar fora, algumas fontes falam que ele saiu, outras fontes falam que ele acabou apresentando um bid, né? uma oferta muito baixa. Acredito que Bradesco tende a levar. Faz mais sentido para o Bradesco do que o Santander, até porque o Santander Brasil é filial do Santander, a matriz fica na Espanha. Ele fala, olha, eu vou comprar um outro ativo no Brasil, vou investir 10 bilhões de reais. Nesse cenário, com o problema na Europa, Grécia, Zona do Euro, fica mais difícil para o Santander Brasil justificar essa possível aquisição. O que a gente vem falando? Se pagar 10 bilhões de reais é ok para o Bradesco, se pagar 14 seria caro. 
Petrobras, mais um problema para a companhia, né? Agora a ANP, aí, acho que é o governo, a interferência governamental querendo pegar mais um pouquinho de dinheiro que está precisando para ajuste fiscal. A, o Tribunal Arbitral, ele proferiu no último dia 2 de julho uma decisão cautelar em relação à arbitragem proposta pela Petrobras. O que quer dizer isso? A ANP, ela considera as concessões de Baleia Anã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Cacharel, Jubarte e Pirambu como um único bloco, apenas um único bloco. E aí tem que pagar a participação especial. E para quem vai a participação especial para o governo sobre a exploração de petróleo? E segundo a ANP, desde o segundo trade de 2014, é um único bloco. A Petrobras teria que desembolsar 350 milhões de reais a mais por trimestre. Isso dá 1,4 bilhão de reais para a União. Mais uma por ano, mais uma notícia negativa para a Petrobras. A empresa precisa de caixa, precisa de dinheiro e agora está tendo que pagar, né? Vamos lá, vamos desembolsar mais um pouco. O governo precisa de dinheiro, vamos utilizar ali a Petrobras, né? Afinal, ela nunca vai quebrar, então vamos utilizar ela. Por isso que a gente segue cético com ativo, por isso que a gente está short na nossa carteira recomendada semanal short em 10% em Petrobras, permanecermos short em relação ao papel, não só por valuation, por fundamento, como também pelo cenário altamente desafiador. A empresa negocia na casa de 5,3 EV EBITDA, valor da empresa, né, que é o valor de mercado, mais o, o, a dívida líquida, não tem caixa, né, a dívida líquida, sobre o EBITDA da companhia. Enquanto que as outras empresas lá fora estão negociando entre 5 a 6 vezes. A Petrobras teria que ter negociado na banda de baixo até abaixo de 5 vezes. Então, por valuation também, é aquilo que a gente fala. Ela tem que buscar os 10 reais para ser atrativo ou até abaixo dos 10 reais para ser atrativo. Fora a discussão de um possível aumento de capital via novas emissões de ações. Isso seria mais na frente, não seria agora, mas é outro dado negativo. A Estácio anunciou uma pequena compra, 90 milhões de reais, da, do Centro Educacional Nossa Cidade. Ela, ele tem 8.500 alunos aqui no estado de São Paulo, é interessante, a empresa quer aumentar sua participação no estado de São Paulo, a gente continua preferindo exposição a Croton no setor educacional. A Ambev anunciou a compra da Colorado, uma micro cervejaria, cerveja artesanal, não faz efeito para a companhia, o que ela quer fazer é justamente fechar esse mercado aí, que no passado não interessava cerveja artesanal e agora está interessando porque o consumo brasileiro de cerveja, não vem cre... cerveja artesanal vem crescendo, em contrapartida do, ser... do consumo de cerveja de escola, as marcas da Ambev vem caindo, permanecendo basicamente estável. Em três anos o consumo de cerveja só cresceu 2%, ou seja, cresce menos do que a renda, do que a população, está crescendo muito pouco aí nesse período. E vale destacar Minerva e fechamento de frigorífico no Mato Grosso, na cidade de Mirassol do Oeste, que são fechadas aí demissão de 701 pessoas. Está faltando gado, não adianta os Estados Unidos abrir as portas para a importação brasileira se não tem gado aqui no Brasil para abate. Então, acho que das notícias, essas são as mais relevantes. Vamos falar agora de BTC, a mesa de aluguel. Destaque ontem, Copel 6, Oi BR 4, Tim, Lame, Pão de Açúcar e Clabin. Tá? Devido a alguns recalls em Tim e Pão de Açúcar, aconteceram ontem no mercado. Tim pode até subir por conta disso, pode gerar um squeeze aí. Né? Bastante demandado ainda, permanece Pão de Açúcar e Tim. E também mantendo a atenção em Clabin 11, por conta da arbitragem na conversão de ações do passado, isso pode gerar arbitragem por agora. Eu vou ficando por aqui, uma excelente terça-feira a todos e nos vemos daqui a pouco no UFC para falar um pouquinho ainda sobre macro, sobre a parte política, não tem como falar do impacto na Bolsa, Grécia, entre outras informações. Cautela é o nome do jogo, permanece proteção nas suas carteiras. Um grande abraço e até lá. Música